Historiefortelling har alltid varit en stor del av Elvarhøy och den sjangeren och sangtraditionen som vi är er en del av. Og av til det mening å trå litt ut av stien vår og bare fortelle noen historier. Vi griper ofte tekstlig tillbaka i tiden efter referansepunkter. Denne verden som vi har valgt en sang å kalle for det grå rike, enten det er vår egen nære fortid, eller en fjern fortid som vi aldrig har opplevd. Felles for disse to fortidene er at vi aldrig kommer til å oppleve dem igen. Det første eventyret jeg har tenkt til å fortelle heter 300 år i himmelrike, og er fra en tid ingen av oss opplevde. En som gløtter litt på døra, samtidig som vi ser akkurat hvor stengt denne døren er. Hvordan det er ingen vei tilbake. Seiner som ingen lenger kan I haven der under steinene Og under det bleike gras Der sitter de gamle I fullsatt stad Som døde i gammel tid Men inn i den haven Kommer ikke vi Det var en gang to karer Som var så gode kamerater At de svor hverandre at hvor enn de var, eller hvor langt adskilt, skulle det aldrig vare før de møttes igen. Og denne eden kunne de ikke bryte uten mye sorg og elende. Dessverre så ble ikke den ene så veldig gammel før han døde, og ikke en så alt for lang stund etter fridde den andre til jente, fikk en til kone og levde et langt liv med henne, med gode tider og dårlige tider. De bodde på gården omtveit i Brunkeberg og fick der tre vakre døtre. Det hele begynte en julaften for mange, mange år siden, da man skulle ha sted i skogen etter beit til dyra til helgen. Han hadde nok smakt litt på julematen og var i lystig og ikke helt tilregnelig humør. Han kjørte forbi kirkegården og der så han en åpen grav som nylig var gravd opp. Han bant hesten sin og gikk inn på den. Han hadde jo sett mange kjære bestefar og gammel venn gravlagt her, men denne kvelden klarte han ikke helt å kjenne seg igen. Han gikk ned til grava. På jordhaven ved siden av lå det en hodeskalle. Omtrent man lette litt på skallen med foten, og så sa han, «Hvis du var nå, som du var da du levde, så kom du med mig hjem i kveld, og så drakk du inn jorda med oss.» Og så gikk han ut igjen, hentet et last med beitekost og kjørte hjem. Om kvelden, da de satt rundt langbord og åt, banket det hardt på døra. Man gikk ut og så da en stor og livlig kar som hilste god kveld og god jul. Omtveit man kjente ham igjen fra gammelt av kameraten sin som nå sto foran ham vel så i live som da han var i live. Han stusset på dette og spurte hvordan dette kunne ha sig. Jo, det var mig du talet med bort på kirkegården i dag. Nei, men det var da riktig så gilt, sa han feit mannen. Ja, du, du får komme inn og så tar vi også drikker en skål da. Nej, nei, det kan jeg ikke svarade den döde. Men du kan ju få bli med mig och se hur jag har det. Om man han var inte vidare lysten på 
forlate familien sin nå, sånn på selveste julekvelden. Men han syntes nå det skulle vært rart å se hvordan den hadde det der han nå var. Uansett kunne han ikke si nei. Han måtte bli med, enten han ville det eller ikke. Det var liksom noe som drev han til det. De gikk da oppover til kirka. Det var mørkt i været og sterk snødriv. Da de kom til porten gikk de like inn og beint frem til den åpne grav. Den døde steg ned og omverdenen måtte følge. De for en stund ned gjennom jorda og røttenes land i stundende mørke. Men etter hvert tok det til å lysne. Først som i måneskinn, men dess lenger de kom, dess lysere ble det. De var kommet til en verden som for omtverden av den var helt ny. De gikk og gikk over noen heite spaberg og finne ut hver for seg. Da de hadde gått en stund, sa omtverden av den til følgesvennen. Det var da svært så heite disse spabergene er. Ja, du syns vel det, du. Men vi som er vant med dem, merker dem ikke vi. Så kom de til en fæl fjellkløft med smal bru over hjulet og en stri elv fossa og brusa hvilke dyp under dem. Denne elven kaller grekerne for Styx, men for oss her oppe i nord så heter den Jall, og brua de nå går over er Jallarbrui. Før brua hadde de gått på en smal sti som de bare så vidt kunne skimte, men nå kom de til en stor vislette der de gikk en god og bred alfarvei. Her var det sommer, på begge sider av veien sto de vakreste blomster noen kan tenke seg. Langt borte så de en høy ås tilvokst med alle slags flotte løvtrær, og dit gikk veien. Da de kom dit, delte veien seg i to. En smal sti som ble helt borte noen steder, og gikk oppover åsen, og en bred, fin vei som gikk rundt. Den døde spurte antvedmannen hvilken vei han ville at de skulle gå. Det er vel best vi holder oss til den flate, gode og breie. Den veien opp gjennom der, den ser så bratt og lei ut. Ja, det kan så være, sa den døde. Men den brede veien fører rett til hel. Og vil du ha følge med meg, så må du gå den andre. Og så gikk de oppover den smale veien. Veien gikk oppover de bratte kleivene i sveib og sving. Og oppå var den så glatt at omtveltmannen gled mest ikke så fort tilbake som han kom fram. Og det var med arme nød at han holdt seg på beina. Anneledes var det for følgesvennen som gikk støtt og sikkert og hjalp kameraten i de verste kneikene. Endelig kom de opp på åsen. Men da var omtveitmannen så trøtt at han lite og intet orka mer. Foran seg så de nå en stor og vakker slette, der alt sto i den fagrøste blomstering, og borte på slette har lyst et hus så stort og gilt at omtveitmannen aldri hadde sett maken. Og da de kom bort til huset, sa den døde, «Ja, her bor jeg, og nå skal du være med meg inn.» og se hvordan jeg har det. Alt utenfor hørte de makeløs ren musikk og sang, og da de kom inn var det bare glede. Det var fullt av folk, og alle var glade, og mor var seg som barn, både små og store. Den døde ble borte i litt av stund, men kom så tilbake med en gyllingskål full av kostelig drikke. Han drakk selv og ga omtveitmannen, som takket så syntes han aldri hadde smakt noe så godt. Han ble så lett om hjertet og så glad at han aldri hadde kjent det sånn før. Og det rare var at han glemte med en gang alt som hadde vært sårt og tungt i livet hans. Hvor lenge tror du at du har vært her nå? spurte hun døde. så lenge det. Det har vel bare vært en kort stund. Jo, nå har du vært her i hundre år. For hvert århundreskifte 
drikker vi av denne gledens skål. Og så kvervet den døde venn bort igjen. Men sånn vet man ble sittende, undren å se og se på deg. Om en liten stund kom han tilbake med skålen. Han drakk selv og bød gjesten sin å drikke. Og igjen spurte han omtøytmannen om hvor lenge han trodde han hadde vært der. Åh, de... Jeg kan ikke ha vært så mange minutter, tenker jeg. Du kom jo tilbake hit med det samme. Ja, det kan så være sa den døde. Men nå har du vært her i hundre år til. Og så ble følgesvennen borte for meg. Og gleden vokste, og tiden gikk fortere og fortere. Og med et øyeblikk kom den døde tilbake med skåla for tredje gang. Han drakk selv og bød gjesten sin om å drikke. Omtveitmannen gjorde så, og han tok noen riktig drøye drag av gledens skål. Etterpå ble han igjen spurt om hvor lenge han trodde han hadde vært der. Åh, det... det kan ikke ha vært så lenge, svarte han. Jeg synes du så vidt gikk utenfor døra før du kom tilbake. Ja, det kan så være sa den døde. Men nå har du vært her i tre hundre år. Hele slekta di har dødd ut, og det går bare et gammelt sangen om deg. Fremmede folk bor nå på gården din, og det har vokst opp en mosegrodd gammel eik på tunet siden du sist var hjemme. Så lenge som du er som du nå er, kan du ikke være her lenger. Men hvis du vil komme tilbake hit, må du først hjem at og så skal jeg følge deg og si deg akkurat hva du skal gjøre. Ja, det vil omtveitmannen svært gjerne. Og så gikk de tilbake samme veien som da de kom. Følgesmannen først og omtveitmannen etter. Da de var tilbake på kirkegården, sa den døde. Her må våre veier skilles for en stund. Nå er det atter julekvelden, sånn som det var den gangen vi var her sist. Og nå skal du gå beint hjem og ikke be om annet enn en god seng. Så skal du legge deg og be hjertelig fader vår før du sovner. Og slik vil du komme til oss og bli ved oss for alltid. Man takket for følge og alt godt og gikk hjem. Hjemme fant han det på alle måter som den døde hadde sagt. En gammel mosegrodd eik sto på tunet med mange liv risset i den grove parken. Den hadde vokst opp og blitt gammel side om side med folkene som nå bodde her, helt siden den julaften for lenge siden da han først hadde møtt den døde. Han gikk inn og hilste på folket, som undret seg over denne skikkelsen. Han hadde nå blitt svært gammel og grå og hadde fått et langt kjegg og en krokte rygg og så mest ut som et folkeskremsel. De ba han sitte ned og spurte hva nå det her var for en kar. Kjenner dere meg ikke, sa han. Jeg har ei denne gården, jeg. Men nå er det lenge siden. Da kom det en gammel kone fram og fortalte at da hun var ung, hadde hun av gamle folk hørt et sagn om en mann der på gården som hadde forsvunnet på mystisk vis en julekveld for mange år siden. Ja, det var meg det, sa han. Så fortalte han dem alt som han hadde opplevd. Da bød de ham mat og drikke og alt det beste de hadde. Han takka, men han ville ikke smake på noe som helst. Han ba bare om å få komme til sengs, siden han var så trøtt og gammel, og han hadde så vondt i alle ledd. De redde opp en god seng til ham i finstua og sa at han kunne få legge seg der. Og han la seg straks. De lukka døra og hørte hvordan han ba et hjertelig fader vår. Så ble det stille. 
Etter hvert la husets folk seg også, og en fullstendig stillhet la seg over huset. Morgenen etter gikk de inn til ham for å se om han sov, men i senga lå det bare en haug med jord. Og da skjønte de at han nå atter var sammen, med den gode vennen sin som han hadde sverget og aldri skilles fra, og at han hadde kommet dit hvor han hadde fortalt dem at det var så godt å være. I det grå. Dette eventyret har typenummer AT470, en type eventyr som kalles for venner i liv og død. Denne versjonen jeg har fortalt er hovedsakelig basert på Halvor Gunnleiksson Hegtveits versjon fra Brunkeberg i Telemark, gjengitt i Knut Laupedalens eventyr og seiner fra Telemark. Hegtveits sin fortelling er detaljerik, og han er kilde til eller nedskriver av minst fire forskjellige varianter av dette eventyret mellom 1870 og 1923. Hovedkilden min er 1923 versjonen, men jeg har også brukt detaljer fra en langt eldre dansk versjon som ble innsamlet senest 1855. I Hegtveits fortelling får vi en langt tydeligere beskrivelse av dødens verden enn i den eldre, med skjærsilden Jallarbrua, Highway to Hell og himmelen gjengitt som en slags godhetens vertshus og dobregubben. Eventyrtypens titulære vennskap er fraværende fra Hegtveits versjon. Men jeg liker det, så jeg har prøvd å inkorporere det, selv om det har gitt meg noen problemer som har vært litt vanskelig å forene. Jeg håper dette eventyret har vært betagende, at det ikke har stillnet tørsten, og at du sitter igjen med flere spørsmål enn du har fått svar. Hvis du vil føle mer på noen av de stemningene og temaene som jeg tar opp i dette eventyret, så kan du lytte til sangen «Det grå rike» på debutplata vår «Dansen låter fra graven åter». Og hvis du vil høre flere eventyr som dette, kan du like denne videoen og følge kanalen vår og trykke på ringklokka. Leve og bli årsæl. Som de tog sin